sa punto pong ito, kausapin naman natin si NDRRMC Director Benito Ramos. Yusek Ramos, magandang tanghali po si Mariz. Umali po ito ng balitang hali. Mariz, uh, magandang tanghali. Magandang tanghali sa ating mga kababayan. Yusek, una po sa lahat, kumusta na po ang monitoring ninyo kaugnay sa bagyong Ferdy? Ah, uh, okay. Ito si uh, Tropical Depression na Ferdy ay uh, uh, palabas na sa ating uh, Philippine Area of Responsibility. Baga mamayang gabi, uh, depende sa uh, tagpo niya dahil mukhang bumilis ngayon. So, nandiyan ang vicinity, northwest of Lawag City. Maris, ang iniwan niya, dalawa ang, uh, ang still missing at dalawa ang patay. Uh, mm -hmm. Yung patay ay si Wilcor Rillera, 35 years old, taga barangay sa Nisidro ng Nagilian, La Union. Patay po ito, na-recover ng ating local responders. Yung isa naman ay uh, dito naman sa parang kapawa ng Lumpan, Laguna, Jonathan Sagodakil, uh, nalunod na ito. Uh -oh. Yung uh, dalawa naman ang uh, still missing, yung uh, ang pangalan nito ay si Miel Kalay, 6 years old, bata ito, barangay Lo Lonoy, San Gabriel, La Union. Yung Ay. isa naman dito naman sa Kainta, barangay San Andres, Kainta, ang pangalan niya ay si Junrel Tamario. Tamario. Yung ating uh, local responders uh, na nandito ngayon sa lugar na ito ay uh, kasalukuyan pa na pinagahanap ito kasama yung uh, Philippine uh, National Police at uh, yung uh, ating uh, AFP uh, reservist na nandito sa lugar, uh, Maris. Alright, so you sec, yung sinasabi niyo pong dalawang missing at dalawang patay, kabilang na po rito, yung uh, napaulat daw pong nalunod sa Lumban, sa Laguna. Uh, tama, uh, Kwan, tama ka, uh, Maris. Ito si Jonathan Sagudakiel, uh -huh. reportedly intoxicated ito uh, while crossing the Lumban River na natangay ito, uh, natagpuan na, Maris, uh, uh, confirm, patay. Opo, Yusek, biglaan to. Bakit ganito, uh, nagkaroon ka agad tayo ng dalawang missing, dalawa patay? Yeah, uh, kung kasi ito, uh, Maris, kasi makita mo, siyam yung uh, probinsya na meron uh, signal uh, number one. Eh, itong uh, La Union, uh, Laguna, at saka Metro Manila, eh, hindi malkasali ito sa uh, may signal number one. Pero yung uh, buhos na gulan uh, dito sa Metro Manila ay umaabot ng 30 30 millimeters per hour. Samantala doon sa dinaanan ni Tropical Depression Ferdy, eh umaabot lang ng 25. Kaya mas malakas ang ulan dito sa Metro Manila, Laguna at saka banda ng La Union. Mm -mm. Yusek, uh, ano na po ba ang direktiba ng Pangulo kaugnay sa Bagyong Ferdy? Opo, ito nga yung ating unang-una uh, uh, yung protocol natin sa local na pamahalaan. Kaya naka-organize naman na sila ng local responders kaya nakaantabay din yung uh, regional at saka yung national uh, kung uh, kasakali na kinakailangan. So dito sa, sa Metro Manila, Maris, ay nakaantabay din yung ating uh, local responders at saka yung uh, mga national. Uh, baka patuloy pa rin ang pag-uulan, lalo na sa gabi. Uh, sa ating mga nakikinig ngayon, uh, uh, lalo na dito sa Metro Manila, marami nagtatanong saan ba yung evacuation center kung halimbawa may preemptive evacuation. Uh, lahat ng 17 uh, municipalities and cities in Metro Manila, designated po lahat yung uh, 44, identified po ito na evacuation center sa mga eskwelahan at saka yung municipal uh, city gymnasium. Okay, so dapat ipagtanong lang nila sa local government unit. Uh, Yusek, bago lang po tayo magtapos, itanong ko lang kasi kanina sinasabi na itinaas na sa red warning signal yung iba't ibang mga lungsod dito sa Metro Manila. No? Ano po ba ibig sabihin kapag red warning signal? Paalala lang po sa ating mga manunood. Ang red uh, signal ay uh, aabot sa ng 30 millimeters. Uh, yung uh, yellow at uh, saka green ay 1 to uh, uh, 17 and then 17 to uh, 20 and then uh, pag red na, aabot na yan ng 30 above. Yan ang uh, uh, yung baha uh, po? Uh, signal ng uh, uh, pag-asa. Ibig sabihin po, baha na dun sa lugar na yon. Oo po, uh, yan ang ibig sabihin. Ah, Pero alright. pag uh, uh, in a few hours, eh, babaha na, kaya kailangan uh, tumugon yung ating mga kababayan. At sa talagang... Sa lokal na uh, pamahalaan para pagka nag-preemptive evacuation sa sama na, uh, Maris, ulitin ko lang, it is easier for them to go to the evacuation center mm. than to rescue them later kung nandun na sa tok-tok ng bahay nila. Alright, so talagang iba yung pag-iingat at sana sumunod talaga sa mga otoridad ang ating mga kababayan. Maraming salamat po, Undersecretary Benito Ramos ng NRRMC. Maraming salamat din, uh, Maris. Uh, good afternoon. Good afternoon po.